Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening, good evening, good evening. How are you? Fine. I'm fine. Tired. Fine. Yes, a little bit tired. Okay, did you rest uh, on weekend? On the weekend, did you rest? Did you get relaxed? Um, not really. No, not, not really. Okay. What about the others? Descansaron este fin de semana? Repusieron energías? Did you rest? Did you relax? No, teacher. No, really. Why? <laughs> why? 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 Seguimos trabajando el fin de semana. Ah, okay. Nice, 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 nice. Well, in my el case, no compensamos. Ah, uh, uh, yeah. <laughs> it's true. <laughs> it's true. It's true. No, yesterday, uh, I did something. I was telling my mom that I was a little bit surprised because yesterday. I did something I hadn't done in years. Ayer hice algo que no había hecho uf, en años prácticamente, en años literalmente. Yesterday I went to bed like at half past seven. Yes, me fui a, a dormir, a acostar a dormir como a las siete y media. Yes, so and I didn't, I, I didn't like walk. I didn't wake up after that. I didn't like um, get up and did something else. No, I slept and I woke up today at five and 30, right? Y me desperté ahora a las cinco y media. De la mañana, oh. <laughs> no de la tarde. Ah. <laughs> <Buena idea. laughs> no. Entró en hibernación. <laughs> no, 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 no. So that's what I did. And I felt very very like relaxed right as you have no idea y me sentí bien bien tranquilo bien relajado so that's no sé. yeah but as debbie says on wednesday we're gonna have revenge right el, el miércoles yes. tenemos revenge <laughs> ya casi terminamos ya tres clases nos queda esta semana ya estuvo ya finalizamos oh. ¿Cuántas clases? ¿Cuántas? Three. Incluyendo la de ahora. Después de la de ahora, solo dos más. Y ya finalizamos. Oh. Mm -hmm. Ya. Yeah. We finish. Y ahí les quedan We unos días de descanso. Ajá. Y ahí les quedan unos días de descanso antes del otro módulo. Mm -hmm. Ya. Yeah. Oh, ok. Mm -hmm. Yeah, you have time. Sí, les queda tiempo después de. So, very good. Yeah. Uh -huh. Nice, 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 nice. Okay, so we are going to start with our um, English class for today. Uh, so let's see. Today we have this review. Today we're going to practice once again uh, the prepositions of place, right? That is a topic we have worked with in the previous classes and we continue working today. So we just focus on practicing, right? Esta noche nos enfocamos en practicar las prepositions of place, algo que habíamos estudiado anteriormente, pero hoy concluimos. Ya, yeah, ya con el general review, ya con un general, eh, un repaso general, ¿verdad? General review. Welcome to the ones who are joining. Bienvenidos a los que recién se unen. So let's start our video conference number 18. Once again, let me read the topic for you, which is prepositions of place practice. Today is Monday, September the 13th, 2021, and there is my name, right? You know my name already. So at the end of this session, well, this is the class objective. This is what we plan to, uh, to accomplish, to achieve in today's class. At the end of this session, participants will be able to practice prepositions of place. So we are using prepositions of place to indicate where a person should go. Where are you supposed to go based on what direction, right? That is what we actually do for today. And let's start with this mini exercise, right? As you may probably remember, 
last class, I presented to you a picture that was a little bit disorganized. That picture was in disorder. Como se recordarán, en la clase anterior, yo les presenté una foto, una imagen donde estaba una, un cuarto más o menos, no, más o menos, no, completamente desordenado, ¿verdad? El, 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 cual, el cuarto del teacher prácticamente, disorder, en, en, eh, de hecho ahí se los estoy enviando ahorita, ya se los envié para que refresquen y vean de qué foto estamos hablando. So, esa fue la que trabajamos la clase pasada, una disorganized, una foto desordenada, ¿verdad? un cuarto desordenado. Pero esta vez les presento una más ordenada y con vocabulario del cual ya estamos familiarizados. We are familiar with, right? So, let me show you in here. We have these words. Estas son como algunas de las palabras nuevas para que se conozcan, ¿verdad? para que las utilicen. Y aquí lo tenemos. Curtains, el primero es el que está aquí sobre las windows, over the windows. Lo que está encima de las ventanas o de los ventanales, como quieran llamarle. Uh, curtains, curtains, curtains. Ahí se ve como que es curtains, pero no es curtain. Es curtains. Es como que ustedes dijesen court y luego traen algo, como así. Perdón la, la descripción gráfica, pero es algo así como ustedes lo van a pronunciar. Um, escuchen bien, por favor. Curtains, 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 curtains. Curtains, 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 like that. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Curtains, curtains, curtains. Es, es como un, un, al final, la, como muda, la. Ajá, curtains, curtains. exacto. Como que eliminara la, la A y la I, como que solo estuviese diciendo con consonantes. Curtains, curtains. Curtains. Ok. A Aquí ver, cuando, repitan. Pero cuando llegas a la letra A, se detiene. Ajá. Curtains. 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 No, listen, no. Listen, listen, listen. Listen, escuchemos bien, escuchemos bien. Una vez más. Escuchemos, escuchemos. Curtains. 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 Yo no digo curtains, no. Yo digo curtains. Or, mm, mm, mm. How to make that sound? Ese sonido como si estuviese entregando algo. Curtains, 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 curtains. Got it? A ver, repítalo. Curtains, curtains. Así, vale. Exacto, así. Así es. Ah, no, teacher, qué tarea nos ha dejado. ¿Qué? Difícil, no nos podía haber enseñado una palabra más fácil. No, de hecho, esa es la única palabra. So, curtains, curtains, right? Bookshelf, bookshelf. This is a bookshelf. This one in here is called bookshelf. Bookshelf, bookshelf. Repeat it, please. Bookshelf. Bookshelf, bookshelf. Uh -huh. Shelf, Bookshelf. shelf, shelf, bookshelf, 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 uh-huh, yes, then we have carpet, 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 yes, es una alfombra, verdad, alguien hizo una pregunta bien interesante hace poco y igual ya se la contestaba, y me decía, teacher, y entonces, ¿Cómo podría decir yo esas famosas alfombras que se hacen en, en Pascua? Que se hacen en Pascua o, o, o como le conocemos culturalmente en el país como Semana Santa. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? ¿Tienen un nombre? Claro que sí, porque en Estados Unidos también se hace. Entonces, es un, eso se le conoce como un Easter Carpet. Esas alfombras de Semana Santa. Easter Carpet. Easter Pascua, carpet, carpet, <laughs> alfombra, right? Carpet. Uh -huh. Yes, Easter carpet, okay? Easter carpet. That's how it goes, right? Yes. No es carpeta, no. Se ve como que es carpeta. 
cualquiera pensaría que es carpeta, pero carpeta en inglés es file. File, una carpeta, un archivo, right? File. So, this is carpet. Blanket, right? Esa es una palabra que vemos anteriormente, blanket. Pillows. That is another one we started before. Pillows, pillows, pillows. Eh, bed, 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 bed. Lamp, lamp, lamp. This piece of furniture in here is called drawer, 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 dra, dra, drawer, drawer, lamp, 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 pastors, 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 pastors. In Spanish, we say posters, but in English, it's pastors, 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 pastors. Yes. Pastors. Curtains, 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 bookshelf, 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 blanket, 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 carpet, 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 pillows, 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 bed, 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 drawer, 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 lamp, lamp, lamp. Um, Lama. Questions? Uh -huh. Questions about this vocabulary? Are there any questions? No questions at all? All right. So now, students, let me ask you, what is the difference between there is and there are? Because that was part of the topic that we practiced in the previous class. So what is the difference between there is and there are? Can somebody tell me the difference? Um, and the difference is, oh, sorry, sorry. Okay. Uh, Veronica and then Juan Diego. Mm -hmm. there, there are es para singular, uh -huh. no, para plural. Uh -huh. Y there is es para singular. It's for, uh, repeat, there is, is for. There, perdón. There is. There is. Is for. Is for plural. Plural. Plural or singular? Es singular. Singular. Uh -huh. singular. There are uh -huh. four. There are is for plural. Okay, thank you very much. Uh -huh. Juan Diego. Juan Diego, uh -huh. en su uh, palabra, Juan Diego. That's, that's what she said. <laughs> Okay. It's the same. It's the same. Okay. Give me an example then. There, is, there a, is and there are. There is a hamburger. There is a hamburger and there are there are la punta de la lengua y los de there are there are students students there are students there are many students right there you go okay students in your notebook please use there is and there are to create two examples please two examples using well let me organize the idea two examples using there is and two examples using there are four in total yes for example, there is a banana. I'm just giving you examples, right? I'm just coming up with other examples, not necessarily about fruits, right? But you may say, for example, there is a banana, there are a, some notebooks, there are some books on the table, there is a backpack on the floor. Just to give an idea, if possible, combine that with preposition. If it's possible for you, if not, not a problem, right? In the meantime, I see that almost everybody is in here. So I'm gonna call the attendance. So don't forget to say present, please. Um, Alba Janet Lopez Avalos. There we are. Uh, Debbie Stephanie Ramos Ramos. 
present. Thank you. Tell me, Isabel, Dera, Salguero. Teacher, perdón que mi internet está un poco mal. No sé si ya dijo mi nombre. Yes, Alba. Ok, present. Mm -hmm. Thank you. Elmer Remberto Chévez Cornejo. Ajá. Uh -huh. uh, let me see. Teacher. Daisy Carolina present Sánchez teacher. Nieto. Yes. Present. Ok. Nice. Ajá. Uh -huh. Grecia Tatiana Rosales Campos. Sí. Present. Thank you. Iris Leticia Hernández Ventura. Present. Thank you. José Ernesto. Mezquita Bautista. Josué David. Marquez. Present teacher. Thank you. Juan Diego López Palacios. Palaces. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Sí, tell me. Ya le puse present. Sí. <laughs> Not a problem. Um, Linda Alicia Valladares Argueta. Present teacher. Buenas noches, Linda. Buenas noches. Luz Verónica. Ajá. Sí, hoy Present. no la escuché. Ok. Nice. Thank you. Uh, Marco Adonai Villeda Alvarado. Marco. Ok. Uh, Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. Melida Isabel Bonilla Ventura. Miriam Yolanda Benítez. Natanael Rivera Romero. Present teacher. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present teacher. Thank you. Cecia Gemima Pérez Sirios. Present teacher. Thank you. Jacqueline Saraí Rivas. Néstor Ariel Garzona Asensio. Nice. Present teacher. Nice. nice. Excellent. Thank you very much. Okay. Present so when teacher. you finish. I'm freezing. My computer Present freezing. teacher. Okay, okay, okay. Yes. Eh, le escuché cortado, no escuché mi nombre. Ah, uh, yes, Cecia Gemima Pérez Sirios. Okay, present. Okay, nice. Uh -huh. <laughs> Everyone finish? <laughs> Nestor, yeah, your microphone. Yeah. Okay, uh, be sure you have your microphones off if you're not speaking. Uh, finish, people. Did you finish? Yes. Nice, yes. excellent. Okay. Nice. Excellent. Thank you very much. Uh, so who wants to give me an example? Mm -hmm. Yo tengo, okay. there is a table. There is a table. Mm -hmm. Okay. Another example? Uh, there are two dogs. Okay. Mm -hmm. Thank you. Uh, examples you think there are? Mm -hmm. Yeah, teacher. Okay. There are okay. books in my desk. There are books? In my desk. On my desk. On. Um, okay. On my desk. Okay. Very good. Thank you. Mm -hmm. Yes, Cecia, one example, please. Ah, your microphone, Cecia. Oh, yeah. No, it's there okay. are there are any books here? There aren't any books in here. Okay, thank oh, you. Okay. Uh -huh. There aren't any books in here. Ah, uh, Roxana. Thank you. Gracias, Roxana, por voluntariarse, como siempre, muy amable, muy fina. Ajá, Roxana. Ok, teacher. Ok. Uh, there are two pillows in the bed. In the bed, ok. Uh, on the bed, on the bed. Eh, quiero hacerles... Ajá. Uh -huh. Quiero explicarles eso bien. 
no sé si puedo. Uh, voy a detener un poco lo que estoy proyectando y ahorita solo me van a ver a mí. Entonces, con su permiso, with your permission, I'm going to stop uh, projecting. Ahora solo me ven a mí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Yes. Nice, excelente. Yes. Bien. Uh, no sé si pueden ver lo que yo tengo acá. ¿Se ve? Yes, sí. okay, the case, okay, Teacher, Pero, yo, ajá, es un yo, veo, case, yo a todos los veo. Ahora sí, pero también me ve a mí. ¿Ve mi cámara? Sí. Pero chiquito. Vaya, pero, pero me ve, sí. Chiquito. Y ve lo que tengo. Sí, sí. Yes. ¿Ve el objeto? Sí. Ahorita no. Es que se ve como todo ah, vaya, blanco. Ahora sí, ahora sí, estoy... ahora sí, ¿verdad? Ahí sí. Ah, ahí vaya, sí. Vaya, entonces, aquí tengo un marker. Se ve naranja. ¿Sí? Entonces esto sería, al ponerlo adentro, sería pin. Ok, day. pero si está encima, eso va a ser on the day. On. 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 Ajá. Ahora sí se ve la diferencia. Yes. 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 On. Ajá. Encima de on. Encima de in. Adentro de. Got it? ¿Sí? ¿Estamos todos claros con esa diferencia? Yes. Yes, awesome. yes teacher. Bien, super, yes. nice. Let's continue. Llegamos entonces. Uh, eh, ¿Quién usted quiere participar? Linda, gracias también por voluntariarse como siempre. Muy amable. Linda, uh -huh. yes. Hola. Ajá, your example. Yo ya lo di. Otro, another one. <laughs> Uh -huh. There is candy in the bag. Okay, there is candy in the backpack. In the backpack. Mm -hmm. okay. nice. Very good. Mm -hmm. Muy bien. Super. Super, super, super. Bien. Um, ahora tenemos este pequeño ejercicio que habíamos trabajado. Bueno, no lo trabajamos, de hecho, hoy lo vamos a trabajar sobre there is and there are. Pero antes de pasarme a esta parte, quiero trabajar esto. Eh, solo prepositions. Aquí ya no vamos a usar there is or there are. No, solo vamos a usar prepositions. Entonces quiero que ustedes, por favor, complementen las ideas. Yo ya les doy una parte. No tienen que complementarlas todas. Creo que con unas dos que complementen es más que suficiente. Right? Entonces ustedes utilizan las prepositions of place. Utilizan eso, las prepositions of place, para indicar eh, el, el, el lugar, ¿verdad? de dónde está ubicado algo. Entonces, aquí yo tengo mi ejemplo de clock. ¿Cómo podría ser este ejemplo? A ver si alguien me ayuda. Ustedes son muy hábiles con las prepositions y yo sé que ustedes me van a sacar de este enredo. Entonces, si yo tengo esto acá y yo tengo esto acá, ¿cómo podría decir? The clock is... Between. Mm, next to. Next to. Next to. Ok. Next to. Uh -huh. Is next to a map. Next to the map. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, podría decir también que the clock is on the calendar. Ok. How can I say arriba del calendario? Uh -huh. The clock is, ahí les pongo la respuesta. The clock is above the calendar. En el chat se los coloqué. The clock is above, está arriba del calendario. It's above, repeat that preposition. Creo que esa preposition, corríjanme si estoy equivocado, ¿verdad? Que no se las había compartido. No, right? Bueno, pero ahora sí ya no. se las compartí. Uh -huh. Above, above. Nunca es tarde para redimirse, entonces ahí ya me estoy redimiendo. Above, right? The clock is above the calendar. Está arriba del uh, calendar, right? Del calendario. El, del clock. El, the clock, right? In there. Excellent. Um, so, very good. Completed, please. Completen los demás. Ya no me vayan a utilizar clock porque ya lo utilicé yo. Así que utilicen otro. Please. 
please, please, please. Hello, Jose. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. How do you feel now? Better? Repeat, please. How do you feel now? How do you feel now? More or less? Sí. Now. Okay. Ba okay. Bajoneado todavía. Still, <laughs> I imagine. Yes. Sí. Sí. Necesita un par de buenas vacaciones y descanso. Right? Suero, teacher. Suero. Suero también. Ajá. En water. En water. water. Y mucha agua. En water. Right? They In water. ¿Verdad, Daisy? Yeah. A lot of water. Nice. Excellent. So, bien. Eh, no sé si cuando expliqué la instrucción ya se había conectado o, o, o le explico, José. O ¿Estamos bien? ¿Ya? Yeah. Eh, entiendo que vamos a utilizar las proposiciones con los uh -huh. objetos que usted ha dejado ahí. Ok. Eh, Perfect. So we are on track. Ah, pues sí, sí vi la, el ejemplo. Ah, ok. Perfect. Thank you, teacher. Nice. Thank you. Whiteboard, Mayra. Whiteboard. 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 Mm -hmm. Got it, Mayra? Whiteboard. Gracias, gracias. Okay. Teacher. Linda, yeah. What is this pupitre in English? Desk. Desk. Oh, okay. Mm -hmm. Y escritorio igual. <laughs> También. Desk. Uh, yeah, gracias. that's how you say it. Mm -hmm. Nice. Desk. 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 Right? Mm -hmm. Thank you very much. Let's just see for the others.
Finnish students? Finnish, Finnish? Yes, not yet. Yes. Yeah. Okay. Nice, nice, excellent. Super, super, super. Bien. Uh, voy a mover un poquitito mi slide, mi imagen, la voy a hacer un poco más pequeña. Casi no se ve, pero ya vimos lo más, ¿verdad? Esencial, right? So, en aras de avanzar. Nice. So, we have it in here. Um, uh -huh. Poster is next to the board. Por ahí vamos. Uh -huh. Tell me, excellent. Ok, so, me regalan sus ideas, por favor. Uh, yo voy a ir pescando ahí la primera idea que escucho. The clock is... <ríe> Solo una idea, yo sé que todos quieren participar, todos, pero tranquilos, no sé. Es que se dijo que no la usáramos. <ríe> Ajá. Vaya. Por eso vaya, no, okay. por eso okay, no okay. la hice. Okay. Yes, yes. <ríe> ok, 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 vaya, yo la, yo la resuelvo, pues entonces, bien. Oh, muy bien, eso sí bien lo escucharon y lo recuerdan, ¿verdad? <ríe> nice, very good. Sería entonces, the clock is, uh, que había dicho, next to the map, ¿verdad? Uh, let me see. The clock is next to the map. Yes, ese es mi ejemplo. Next to the map. Um, ok. Nice. Ahora sí. The poster is... Behind the trash bucket. Behind the... Trash bucket. Behind the trash. Atrás de class. Trash. Ah. Bucket. Trash bucket, ok. Detrás del basurero. Mm, seguro. Sure. Okay. No, el que está arriba de la pizarra. The poster is next to the next to board. Ok, está next to the board, sí. Eh, nice, muy buen ejemplo Juan Diego, pero tenemos que enfocarlo más a la, a, a la proposición, ok Entonces sería, okay. is next to the board, board ok, nice board. y si yo no quisiera usar next to ¿qué otro podría usar, student? Eh, beside no sé si beside, se ajá. Ah, utilizamos un sinónimo por ahí vamos, beside ¿verdad? a un lado de punto A, ok very good Uh, the umbrellas are in front the of the desk. Okay, in front of the desk. Y alguien más dijo por ahí on the floor. Ambos son correctos. On the floor. Okay, muy bien. Por esa línea vamos también. Uh -huh. Excellent. Very good. Aha. Uh -huh. The trash can. Yes. The trash can is near the desk. Is near the desk. Está cerca de el escritorio. Otro, otra idea. The trash can is in front of the wall. Mm. The poster. In front of the poster. It's, it's, the umbrella. It's, sorry? In front of the umbrella. Okay, sí. Suena más adecuado si decimos in front of the umbrella. En frente de la sombrilla. Right? In front of the umbrella. Mm -hmm. Yeah. Very good. Nice. Mm -hmm. Excellent. Yes. Mm -hmm. No había visto ese ejemplo de Debbie también que dice the poster is between the TV en the board, right? Mm -hmm. Así como de, dice Delmi, the poster is next to the board también. Mm -hmm. Very good. Uh, the school bag. Una school bag es un backpack, solo para decirlo. ¿verdad? The school bag is... Above the desk. Under the desk. Under the desk, ok. Bajo el escritorio, bajo el pupitre. Under the desk, ok. Nice. Bajo el pupitre. The pens are, los lapiceros, los, bol, los bolígrafos están. 
into uh -huh. the desk. In the desk. In the desk in the chair. In the desk cabinet. En la gaveta del escritorio. Podría ser. Sí. Yes. Ok, nice. Excellent. Uh, super, estamos todos en sintonía con estas sentences. Ya. Yeah. Everybody clear? Yes. Excellent. Super, super, super. Muy bien. Excellent. Uh, ¿Puedo desplazarme ya a la siguiente diapositiva? Can I? Yes. Nice. Okay. Yes. Very good. Tomen la captura. Si no le han tomado captura, creo que. Ajá. No sé si puedo. No, no puedo. Ok. Ok, but anyway, try. Ajá. Quiero ver. Ok. Bueno, no puedo, pero igual. Uh, awesome. Yes. Ok, so let's move on to the next part. Veamos en la siguiente parte. Eh, this exercise, right? Once again, there is and there are. Esto fue algo de lo que practicamos en la clase anterior. Using there is and there are, right? So there is is for singular. There are is for plural, right? For example, there is an ATM across the street, right? We are using prepositions and there is and there are. There is an ATM. ¿Saben ustedes qué es un ATM? Do you know what an ATM is? ¿Saben qué es un ATM? Cajero. Ajá. ¿Verdad? Uh, en inglés. Teller machine. Automatic machine. Uh -huh. Exactly. Machine. It's an automatic uh -huh. teller Machine, right? Automatic teller machine. ¿Qué sería una traducción más adecuada? Un dispensador de dinero, right? Automatic teller machine. It's an ATM, un ATM, right? There's a recruitment center on the corner of Roosevelt and First Avenue. Vamos a ver si Patricia se recuerda que yo le mencioné en dos ocasiones que era recruitment porque Patricia me lo preguntó. Ajá, Patricia. Good evening. Buenas noches, Patricia. ¿Se recuerda de lo que era recruitment? Mm, yes. Ajá. No. 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 Ajá. No remember. Ajá. Ah. Ok. Uh -huh. Yes. No, so, no, no, okay. Okay. Recruitment is, for example, you and your companies were recruited. Ustedes en sus empresas fueron reclutados, fueron ah, contratados, yes. right? <laughs> Hubo un proceso de reclutamiento, de selección, de talento. Entonces ustedes ya que son talento de sus empresas, ¿verdad? Ya son parte de ese recruitment. Fueron parte de ese recruitment, de ese reclutamiento. Okay, students. Got it? Right? Okay, so the idea is there's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's no clothing factory around the corner. There are. There are a lot of companies down the street, right? Um, there are some supermarkets on the right and left side of the street, right? Right and left side. There are no hospitals on various street. There are no hospitals on various street. Mm -hmm. Questions about this vocabulary? People, do you have questions about this vocabulary? Preguntan sobre este vocabulario? No? Yes? No? No? Ok, bien. Sencillo lo que van a hacer. Van a utilizar there is and there are y 
eh, en los casos que se requieran estas palabritas que están acá abajo, las que están entre paréntesis, right? Uh -huh. There is, there are, there isn't, and there aren't. Acuérdense que también las formas negativas. Cuando vean el no, it's the negative form. Es la forma negativa del there is or there are. Complete it, please. Complétenlo, por favor. En estos momentos, in this moment. Then we check it together. Luego revisamos juntos. We revise together. Please, please.
Okay, finish, plus. Did you finish? Finish, finish, todo finalizamos. Yes, not yet. No, teacher. No. Not yet, okay, okay, okay. <clears throat> nice. No, okay. Nice. All right. Um, so let's see together what we have gotten in there. Yes. Let's see what we have. Um Yes. Hello, Marco. Hello, night. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Sorry for the late. Okay. Um, okay. Uh, in this moment, we are working on this, Marco. We are completing these six ideas using the reads and there are. Okay. Check. Thanks. Okay. Nice. One more minute and then we start checking, please, because we have to um, check together what you have written, what you have answered in the, in the spaces, in the blanks. All right, so it's time already to check. Let's uh, revise, let's check together. Please, students, so we have um, number one, marketing presentation across the street in the morning. How should it be? Mm -hmm. There is. There is, okay. There is a or an? What do you think, students? There is a or an? A. There is a teacher. There is a, okay. There is a marketing presentation across the street in the morning, right? Okay, very good. Uh, number two. There is some. Um... There are some, okay. There are some. There are some business workshops down the street, okay. Number three, recruitment centers around my building. There are. That is gonna be there are. There okay? aren't. There are. There aren't. Okay. There are no. Okay. Thank you. There are. Uh, number four. 
store on the corner of Roosevelt Street and second there is store. There is. There isn't. There isn't. There isn't. Okay. A store. Another option there. There is no. There is. There is. Okay. There is and there is. Así nada más. There is and there is. Only that. There is no. There is not a store. Okay. Okay. Thank you. There is no. Okay. There is no. Okay. Uh huh. Number five. Banks behind the factory I work. There is. Um, there are. There is. There are. Okay. Solo estoy escribiendo las respuestas que ustedes me están dando. There is, there are. Number six, Aranza building around the corner. There is. There is. There is Aranza building around the corner. Okay. There is Aranza building around the corner. Okay. Nice. Okay, these are your answers. Esas son sus respuestas. Let's check together what we have gotten in there. Veamos lo que tenemos para responder y para resolver. The first one, there is a marketing represent, sorry, there is a marketing presentation across the street in the mall. That is correct. There are some business workshops down the street. That is correct. There are recruitment centers around my building. That is completely incorrect. There aren't recruitment centers around my building that is completely correct. There aren't. It says no, but you understand, you know that when it comes the no, that means that indicates, that tells you that it's gonna be the negative form, right? There isn't, there is a store on the corner Roosevelt and Second Avenue. That is not correct. There isn't, it's not correct. There is, is not correct. There is not, is not correct. So what is the correct answer? Y entonces, teacher, ¿cuál es la respuesta correcta? What is the correct answer? There no. Is, huh, Iris? There are no. There are not, mm, mm, no. There are not, there aren't, no. Uh -huh. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces? Para este caso. Uh -huh. They aren't, teacher? They aren't, no. Mm. They are a lot. They aren't a lot, no. Por ahí vamos, Nathanael. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Y todos viendo que, que, que colocó Nathanael. There isn't any store on the corner of Roosevelt and Second Avenue, right? Teacher, pero solo por any, sí. A ustedes no se los perdono, no se los paso porque es algo que ya trabajábamos la clase anterior, right? 
There isn't any, there aren't any. Acuérdense que son oraciones completas. Así debe de ir su respuesta al momento de decirlo. Y al momento de escribir. Right? Así. Veamos el número 5. There is banks behind the factory. There are banks behind the factory. Ok, in this case, in this particular case, there is, is incorrect. The correct form is going to be there are. And number six, there is Aranza building around the corner. Uh -huh. Correct or incorrect? ¿Cómo sería aquí? Correct or incorrect? Any idea? Correcta o incorrecta? Correct or incorrect? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? What do you think? ¿Está correcta o incorrecta? Hello? Correct. Correct. Okay. Vaya, les voy a comentar acá y ustedes me dicen cuál es el, el error. Yo aquí les doy medio punto. ¿Qué es lo que le falta? What is missing? There is a. There is a. Por ahí vamos. Cerca. There is. Mm. There is an. Por ahí vamos. Cerca. Ajá. Ajá. There, there is a. There is an. No, por ahí vamos. There is a. También cerquita. No. Super cerquita. La respuesta está en la misma palabra there. Ahí mismo está la respuesta. There is. Ajá. No. Do you give up? No, teacher. Ajá. ¿Vemos la respuesta? Yes. Yes, teacher. Yo esperaba que me dijeran no, teacher. Déjenos pensar. Ok. There is the Aranza building. Ahí está la torre Aranza alrededor de la esquina. Ajá. There is the futuro, futura tower, right? Por ejemplo. Entonces, cuando es un nombre propio de un edificio, siempre va a ir de. 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 Ok. Por ahí vamos a acabar, Natanael. De. Ajá. There is de. Aranza Bill. Y así ya estaría correcto. Estaría correcto. Uy. Este es uno de los ejercicios intensos que se van a nuestro top 5, ¿verdad? A nuestro top de cinco ejercicios en quemadores, let's say, right? Very good, nice. Excelente, pero miren todo lo que han logrado, nivel 1. So, ya dominan estructuras más amplias. That is really good. That is amazing. Nice, 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 nice. Ok, so, um, can I erase now? ¿Puedo borrar ya? Can I? Well, can I erase? Yes, yes. Okay, nice. Excellent. Thank you very much. So, let me explain this to you. These are called quantifiers, right? Quantificadores, expresiones que se utilizan para describir cantidades. Quantifiers, right? Tenemos eh, cinco de ellas esta noche. Tenemos several. Some, any, many, and a lot of. So let me explain them and then 
I tell you what they are about, right? Pero me pongo a explicarles y luego les comento de qué se trata. Several. Several is when you have more than 10. You have many. Tienen una gran cantidad que todavía es contable. Right? Es como que yo tuviese 50 estudiantes y pero me puedo los nombres de todos. Right? Es grande la cantidad, pero aún así es manejable. Ahí es donde yo utilizo several. There are several students in my class. Hay una gran cantidad, hay varios, pero los manejo. Me puedo los nombres de todos. There are several students in my class. Several is used for plurals. I am going to use several as a plural form. Well, it's going to accompany a plural form. There are several students in my house, in my house, in my class. There are several I don't know. Books in Debbie's house. Hay muchos libros en la casa de Debbie. There are several books in Debbie's house, right? There are several songs in Josué's playlist. Hay muchas canciones en la playlist de, de Josué, por ejemplo. No sé, perdón, Josué, fue lo primero que se me ocurrió. There are several, right? Um, let me see. That is for several. Some. A me gusta explicarlo some de esa manera. Porque es bien complejo explicarlo, pero no tanto. Todo depende de la explicación. Yo es algo que he descubierto que no hay tema difícil, solo es la manera de cómo se explica. Aquí está. Um, si yo le digo. No, perdón. Tengo que iniciar con el dibujo primero. Perdón, perdón, perdón. Let me see. Uh, no. Imagine, imagínenlo, por favor. Solo, no sé qué pensarán ustedes que es eso, pero usen su creatividad. Use your creativity. Tomate. Son manzana. No. Orange. No. Tomatoes. No. Strawberries. Strawberries, <laughs> exacto. Son fresas. Ok, ahí van a disculpar. <laughs> they are strawberries. Ok. So, they are strawberries. Son fresas. And, and, yo voy a decir acá entonces en mi ejemplo. There are some strawberries. Ok. Eso es lo que yo voy a decir. There are some strawberries. There are how many strawberries? How many? Five. One, two, three. Five. 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 Okay. There are five strawberries. Okay. Is it clear the difference? ¿Se entiende la diferencia? Eh, el, ¿Qué es son? Uh -huh. Es como algunos, decir algunas. Algunos, uh -huh. algunas, ajá. ¿Se comprende la diferencia entre uno y otro, estudiantes? ¿Me confirman, yes. please? Yes, no. Yes. Yes, uh -huh. teacher. Ok. What is it? Ahora bien, explíquenmelo. Voy a hacer como sea ahorita. Explíquenmelo.
que en el de abajo dice la cantidad exacta. Ajá. ¿Y cómo podría interpretar eso? How can I interpret that? Sería así como dijo con several, que es una cantidad contable, pero sería como de menos. Mm, por ahí vamos. Otra. Otra. Otra idea. Another idea. Uh -huh. Ajá. Solamente. Another. Only that. Teacher, uh -huh. sí, una consulta. Usted mencionaba también que el son lo podemos utilizar también así como al referirse con la leche, el agua, que no lo podemos cuantificar. Hay algo de... Uh -huh. ¿Sí? ¿Verdad? También. Okay. También. Uh -huh. Por ahí vamos. En este caso, cuando son sustantivos plurales, aquí me estoy utilizando son como algo general. Y cuando utilizo una cantidad numérica, un number, un número, estoy siendo, estoy siendo, ¿cómo? Específico. Specific. Esto es en términos de, en términos de plural. Esto es en términos plurales. Right? And now, as Debbie says, y ahora como dice Debbie también, por ahí, por esa línea iba, esa línea quería trabajar también. Podría decirse que, uh, permítanme, voy a borrar estas, estas manzanas, tomates, naranjas, todo menos fresa, todo menos strawberries. So, we may say that when it comes to singular, cuando se trata de singular, lo utilizamos para, repítalo como lo dijo Debbie. Ya no me acuerdo, eso me va a salir igual. Pero decía que se refería con las cosas que no podemos cuantificar, como por ejemplo el agua, el café, la leche, el jugo. Exacto. Para quantities that are uncountable, cantidades que son incontables. Por ejemplo, there is some water in the bottle. Hay algo de agua en la botella. Right? There is some time before he comes. Aún hay algo de tiempo antes de que él venga. There is some time before he comes. Así. There is some time before he comes. Copien esto, por favor. Copy this. Y esa es toda la explicación. That's all you need to know. Let's copy.
finish class? Did you finish? Finalizamos, yeah? Yes. All right. Awesome. Very good. Nice, nice, nice. So that is part of the difference, right? Uh, let me move again to this. Uh, any. There are many people outside. Many. There are many people outside. Están de acuerdo conmigo? Hay mucha gente afuera. There are many people outside. Agree or disagree? De acuerdo o en desacuerdo? Agree or disagree? Uh -huh. Hello. Agree. Okay. Nice. Eh, many. That is many. Any is the opposite of many. Okay. Eso es todo. Ustedes ven acá bananas. But do you see bananas in this bowl? No, there aren't any. There isn't any. Any, las vamos a utilizar para las formas negativas. Y para las preguntas, ¿ok? Uh -huh. For that. How, teacher? Como, teacher? Ejemplifícanos. Like this. There isn't any juice in this box. No hay nada de jugo en esta caja. There isn't any juice in this box. ¿Y cómo lo puedo hacer en pregunta? Is there any juice in the box? ¿Hay jugo en la caja? Is there any juice in the box? There aren't. Um, I don't know. There are zucchinis in the fridge. Are there any zucchinis in the fridge? Uh -huh. Do you know zucchinis? Yes, teacher. Yeah, okay, okay. So, La primera teacher lleva signo de pregunta. Uh -huh. Question mark. Sí. Uh -huh. There are zucchini in the fridge? No, yes. Okay. Uh -huh. There isn't any juice in the box. Is there any juice in the box? There are zucchinis in the fridge. Are there any zucchinis in the fridge? So you use it for negative forms and for questions, right? For questions and for negative forms. That's how you use it, right? Pero en la tercera no está en negativa ni en pregunta. Ah, es También cierto, se... ahí está, muy bien. Excelente. Uy, sorry. Muy bien, perfecto. Nice. You notice it. ya lo notaron, muy bien. Entonces, esto no es correcto, teacher. No nos invento. So, the correct form is... ¿Cómo sería entonces? There, ajá. Uh -huh. Aren't. There aren't any zucchinis in the fridge. Yes, there aren't any zucchinis in the fridge, right? Permítanme, quiero recordarme bien el spelling de esta palabra. Siento que la estoy espeleando, la estoy deletreando mal. No sé por qué tengo rato de no usarla. Quizás será por eso. O oh, no, sí, sí, lo estoy haciendo bien. Zucchinis in the fridge, right? There you are. Sin el punto, perdón. 
sin, el signo de interrogación. Va un, aquí va, sería un, um, what? Aquí sería un period. No es un question mark, no que un period. Clear? Is it clear? ¿Estamos claros? Yeah. Awesome, very good, muy bien, super, 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 excelente. So, um, that is the difference, right? And a lot of, muchísimos, there are a lot of, hay muchos, there are a lot of students practicing. Hay muchos estudiantes practicando, a lot of, eso es cuando ya es incontable, right? Cuando ya no lo podemos contar. They see, I feel a lot of stress on you. Siento demasiado estrés en usted, por ejemplo. Yes. Okay, okay, yes. that is just an example, okay? <laughs> that is just an example. Debbie. There is a lot of tiredness on you. Hay mucho cansancio en usted. There is a lot of tiredness on you. Yes? Yes, teacher. <laughs> nice, nice, nice. Excellent. Natanael. There is a lot to say about you. Hay mucho que decir de usted. For example. So there is a lot of. Es incontable. Es algo incontable. Okay? Got it? Awesome. Okay. <laughs> uh, nice, 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 nice. Super. Muy bien. Excellent. Muy bien, muy bien, muy bien. Nice, 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 nice. Bien, vamos a nuestra primera práctica de speaking, de completa speaking para ustedes. En ese momento los envío, los envío a breakout rooms, los envío a las salas de discusión. Por favor, discutan con sus compañeros, elaboren ejemplos entre todos. Todos tienen que participar. Entonces, un ejemplo cada uno, basta y sobra. ¿Ok? Please. Ahorita los envío y aceptan. Go. Alba. Can you give us an example? Okay. 
and the bar and several cupcakes in the party. There are? Sorry, I don't, I don't hear you. Compañeros? Aquí se escucha como, como, ¿cómo se diría? Como cortado. Como cortado, ajá. A mí se me cortó la señal, no escuché la invitación. Eh, medio alcancé a escuchar, pero no sé si era de hacer unos ejemplos. Con, sí, con... Es de hacer unos ejemplos. No sé si eso era. Es de hacer unos ejemplos utilizando los calificadores, se llaman quantifiers. Está el several, any, some, many, a lot of. No sé si ya los habían conocido más antes. Sí, ya los había escuchado. Okay, Pero entonces, no, no, podríamos... o sea, no los había diferenciado así como ahora, ¿verdad? Sí, sí. Podríamos hacer algunas oraciones para poder este, eh, saber dónde va el uso de, la, de, las, de los calificadores. ¿Qué significa ser? Hola. Muchos. No sé si ya tienen algunos compañeros. Sí, la dicen ustedes y Yo tengo mi ejemplo y dice There are many animals in the zoo. Está bien. No, in the zoo. ¿Zoo? 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 Okay. There, there are many animals many. in the zoo. 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 Uh -huh. Zoom. Zoom. <laughs> nice. Okay. Eh, yo tengo esa que se me ocurrió de una canción, pero no sé si está bien. Es que dice, I have many things to say. I have many things to say, okay? Uh -huh. <laughs> Correct. Yeah. Uh -huh. Very good. Nice. Pero, pensado de reason de No, 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 it's okay. No, no, está bien. Ok. Ok, no problem. Super. Ok, los demás. Uh -huh. Luz, Josué, Iris. Uh -huh. Había realizado un, un example. Ah. Dice, they, they are. They a are. Lot of, a lot of grains of salt on the beach. There are a lot of grains of salt in the beach, okay? On the, uh -huh. In the beach. Okay. Uh -huh. Yes, yeah, salt or sun? ¿Cómo sería salt or sun? Sun. Sun. M. D. Sun. Sun. Uh-huh. Nice. Excellent. Yes, very good. Yo tengo el mío. Okay. There is some bananas in the table. There is some bananas. There is There some... is some bananas in the table. Okay, are you sure, Veronica? Some bananas? Is that singular or plural? Um, that plural? And uh -huh. Entonces sería... There are some Excellent. bananas. Uh -huh. There are some bananas. Yeah. Uh -huh. Así. Correcto. Very good. Nice. Excellent. Continue, please. Hi, teacher. 
Are you going in period? No, I don't hear you. Don't activate your. But now you listen to me? Yes. Yeah. Yes. Okay. Did you finish? Finalizamos? Uh -huh. Yes. Yes. I, I okay. Can. Me regala algunos de esos ejemplos, please. I have one. There is many stuff in your garbage. Okay. Nice. There are many tomatoes in the kitchen. In the kitchen. Okay. Very good. Cecia? Uh, there are a lot of the persons in the supermarket. Uh, there are a lot of people. Mm -hmm. There uh, are a lot, a of, lot people of people. People in the supermarket. Mm -hmm. Okay. Okay, bien. Un minuto más para que practiquen. Solo eh, reviso el último grupo, monitoreo y luego compartimos. Okay. Ya. Yeah. Okay. Yeah. Algunas quizás sí podríamos ocupar si es el Sí, se podría decir, there are some sí, stars. Sí, star. there are some. Sí. Porque son algunas, o sea, las, las que alcance como abarcar con la vista, ¿verdad? Entonces sería algunas. Sí, por Pero... eso le dirían, there are some stars. En this car. Uh -huh. O oh, solo. Eh, Hay muchas estrellas en el cielo. There are a lot of stars on the sky. Sería many or seven? No, a lot of. I mean. Oh, there are many, many, many stars uh, in the sky. Aunque el, el lot of también es como de bastante, ¿vale? Es que esto es bien complicado porque la verdad esto lo voy a estudiar más a fondo porque se utilizan con los nombres contables e incontables y a veces las traducciones de esto son, son similares. Porque yo estaba viendo las traducciones de cada uno literalmente y casi que se parecen. Entonces aquí la diferencia sería dónde usarlos. Depende ¿verdad? como que qué es lo que va después de la oración porque si yo igual este... En lo que anoté, o sea, mucho, por lo menos, money es mucho, igual several es mucho, eh, a lot of es mucho, pero <ríe> de diferentes cosas se pueden usar. Sí, por eso le digo, ajá. Eh, por ejemplo, el much es de mucho también, much. A few, unos ajá. pocos. Entonces, several, varios. Entonces, al final es este como que... ¿En qué momento usarlo con los nombres contables e incontables? Por ejemplo, el dinero creo yo que es, es incontable. Pero en el caso del dinero usan el many, al más. ¿Cómo? En el caso del dinero se ocupa many, al más. Diga que... Casi no se escucha. Casi no se escucha. Teacher. Casi no se escucha. Casi no se escucha. I will start a um, movie, right? Um, yeah, it's a little bit difficult. Sí, un poco difícil. Ahora sí ya me escuchan mejor. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya. Bye. sí es un poco difícil diferenciar. Sí. Solo que tienen que ser bien cuidadosos. Miren, todos, o sea, si ustedes van a lo primero, al traductor de Google, Obviamente, lo primero que les va a decir es muchos, 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 muchos. Claro está. Tienen que ser bien eh, acotados con sus ideas. Quiere decir que tienen que, no solo crean lo que les dice Google, que todo va a ser mucho, 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 mucho. ¿Verdad? El traductor, más bien. ¿Verdad? Eh, en eso lo que yo quiero decir es que eh, necesitan reconocer cuáles son cantidades contables y cuáles son incontables. A ver, una vez más. Ese ejemplo de there are some Candies, por ejemplo, hay algunos dulces, ¿verdad? Entonces, les acabo de explicar que en ese caso sum es porque es una información general. Si yo no quiero mencionar el número, yo perfectamente puedo decir there are some. En este ejemplo, yo puedo decir there are some students. There are five students, ¿verdad? Lot of es cuando ya es muchos y yo no los puedo contar. There are a lot of 
people getting the vaccine, hay muchas personas vacunándose. There are a lot of people I can count. Yo no las puedo contar. Right? A menos yo. Yo no las puedo contar. Ese ejemplo que ponían, there are a lot of stars on the sky. Sí. Y eso es una de las cosas que ustedes pueden utilizar. Si es un número corto, un número pequeño, si usted es algo que puede ver y le aparece ahí, por ejemplo, ve que solo hay siete estrellas o 27 estrellas, pero las puede contar, entonces ahí puede decir, there are many stars. No tanto de que, miren, el, no hay problema, pero el detalle está de que no nos tenemos que complicar mucho a que, no, es que esto tiene que sonar así, tiene que ser cada palabra diferente. No necesariamente, las palabras van con contexto. Entonces, eh, yo les recomiendo que revisen un poquito más de eso. Revísenlo de la explicación otra vez para diferenciar, ¿verdad? La plataforma educativa, ahí tienen la grabación inmediata de esta clase. Entonces, ahí pueden ver eh, los puntos, ¿verdad? Según lo que yo les explicaba. Y el dinero, si se puede contar, el dinero no se puede contar. Se pueden contar cantidades de dinero, pero el dinero en sí no lo podemos contar. Por eso es que decimos, how much money do you have? Y yo no le digo, ah, tengo dos dineros, tres dineros. Yo le digo cantidades de dinero. Le digo 10 dólares, I tell you 10 dólares, 5 dólares, right? Entonces, esos son los términos que ustedes deben ir manejando para discrepar entre uno y otro. ¿Estamos? ¿Está it clear? Sí, teacher. Mm -hmm. Nice. Excellent, very good. Eh, finish, finalizamos. ¿Sí? ¿Ya? Ok, nice. Bien, vamos a compartir entonces con toda la clase. Yes. Yes. Awesome. Very good. Yes. Uh -huh. I have a question. Tell me. Eh, ¿Por qué aquí no está March? ¿Por qué aquí no está? March. Ah, no, porque eso todavía no lo trabajamos a este nivel. Eso lo trabajamos hasta el segundo nivel. La diferencia entre how much y how many. Ajá. Uh -huh. Ok. Sí. Uh -huh. Ahorita estamos trabajando solo con estructuras contables. Por eso todo lo que les presenté era de singular y plural. Si se fijaron, hasta el próximo módulo vamos a ver lo de... Bueno, yo les digo vamos, si yo no sé. Van ustedes a ver how much and how many, right? Van a estudiar esto. How much and how many. Ok, thank you. Nice, excellent, very good, excellent, excellent, excellent. Okay, students, um, can you give me some of your examples? Me regalan algunos de sus ejemplos, por favor. Uh -huh. Who wants to give some examples? Alguien quiera compartir sus ejemplos? Your examples, please. Uh -huh. um, there is some milk. In the kitchen. Okay, there is some milk in the kitchen. Excellent, muy bien. Mm -hmm. Yeah. Another, Alba. Alba, yeah. Sí, teacher. Um, there are, there are not any shirt inside. Can you repeat it, please? Repeat it, Alba. There are not any shirt M sites. Okay, there are there aren't any shirts in the 
Um, puse como que no hay talla M, shirt. Puse ah, okay. M antes y luego size. Ok, sí, entonces sería. No sé cómo se pronuncia. Ok, sería así. There aren't, there aren't any shirts from your size. From your size. De su talla. From your size. Mm -hmm. Got it? Claro. Ok, teacher. Okay. ok. Juan Diego, and then Patricia. Uh -huh. um, there aren't any juice in the fridge. Ok. There aren't any juice. Uh -huh. juice in the fridge. Ok, very good. Thank you. Excellent, excellent. Patricia. There are some watermelon in my table. Okay, there are some watermelons in my table. Uh -huh. There are some watermelons in my table. Uh -huh. In my table. In my table. Uh -huh. Very good. Super. Muy bien. Si quiero decir, teacher, there are many watermelons in the car. There are many watermelons in the car. También es válido. Uh -huh. In the car. ¿A dónde? Okay. In the car. Diciendo que hay más. Exacto. Correcto. No. There are many. Hay más. Hay no, varios. Hay uh -huh. más que some. Ajá. Uh -huh. Yes, así sería. Uh -huh. There are many. Ok, excellent. Very, very good. Nice. Nice. Um, ok, people. Very good. Muy bien. Esos fueron sus ejemplos. No sé si alguien más quiere compartir su ejemplo. Your example. Teacher. Yeah. No, ¿Me podría hablar un ejemplo utilizando any? Any. Yes. For singular or for plural? Plural. There aren't any apples in basket one. Got it, Luz, Verónica? Yes, teacher. Eh, solo que, eh, digamos, entonces, esa solo la vamos a ocupar para decir, para el negativo. Y para las preguntas. En for the Ajá, y para las preguntas. Uh -huh. mm -hmm. Es que eso no me había quedado. Uh -huh. For negatives. No, solo eso no había entendido. Ok. Uh -huh. Yeah, you use it for negatives and for questions, right? Lo utiliza para las formas negativas y para las preguntas. Negatives and questions, right? Thank you. Nice, excellent. There aren't any apples in basket one, right? Excellent, very good, very good. Another question, students? ¿Alguna otra pregunta? No more questions, no? Teacher, no. you send the, there are, there is some. You want an example? Quiero un ejemplo con eso. Yes. Okay. When, you, when is uncontable. Un Thank you. 
Twitter is Do you see it, uh, Patricia? Lo logra ver. Yes, teacher. Error, más claro. Yeah. Yes. Nice. There is some water in the glass. Mm -hmm. There is some water in the glass. Okay. Got it. Got it. Excellent. Bien. Any other question? Alguna otra duda? No. No, no, no. Ok, perfect. Super. Muy bien. Entonces nos pasamos a la última actividad para esta noche. The final activity for tonight. Right? And uh, it's about prepositions. De hecho, ese es el tema oficial, ¿verdad? El tema con el que estamos trabajando esta noche. And it's about this, right? Um, now, ahora que ya tienen toda la estructura que hemos trabajado estos días, ya tienen prepositions, ya tienen the reason there are, tienen vocabulary de los city places, ya saben cómo se dice calle, cruz calle, esquina, esquina opuesta, esquina contraria, todo ese vocabulario, right? All of that vocabulary. Ahora bien, en tres, cuatro líneas, creo que me resuman así rapidito. Tres líneas, cuatro líneas, creo que tres es suficiente, entre tres y cuatro. Eh, creo que me resuman, por favor. Una idea global, según este mapa, tal cual yo tengo este mapa acá, ¿verdad? Igual quiero que ustedes me uh, elaboren una idea más o menos así. Les comparto mi ejemplo. Okay. Uh, This is my city. Esa es mi ciudad. Y ustedes dicen el nombre de su ciudad. In my city, coma, there is a park in front of the church. Hay un parque enfrente de la iglesia. There are many cars in the street. Hay muchos autos en la calle. Y elaboran un ejemplo más diciendo There aren't, no hay hospitals. There aren't any hospitals near my house. Y así, este es un ejemplo de cómo ustedes lo pueden redactar. Y como pueden ver, yo he usado todas las estructuras y todo el vocabulario que hemos trabajado toda esta semana. Ok, ya saben que esta es una actividad que yo acostumbro a hacer cada final de módulo, cada vez que vamos finalizando una unidad. Resumo todo lo que han estado en la semana en una sola actividad. ¿Verdad? Que sean capaces de resumirme y utilizar todo lo que hemos visto en una sola actividad. ¿Verdad? Eso ahí demuestra si lo han logrado. Um, ¿Is it clear? ¿Está claro cómo lo van a hacer? ¿Is it clear? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. ¿Sería Pero, con el mapa que usted tiene? Sí, o... so, con ese mapa o con cualquier otro que ustedes quieran crear. Solo tengo una duda. ¿Qué les conviene más? ¿Que les presente este ejemplo o que les presente el mapa? O primero los dejo escribir este ejemplo y después nos movemos al mapa. Déjenme escribir el ejemplo. Primero escribamos el ejemplo. Ok, primero el ejemplo y después nos movemos al mapa. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Ok. Perfecto. Perfecto, entonces ahí les dejo el minutillo, dos minutitos para que ustedes lo escriban. Ya. Okay? Yeah. As you can see, I use all. Como pueden ver, he utilizado todo. 
there is, there are many, any quantifiers, eh, lugares de la ciudad, city places, prepositions, there is, there are. Todo está ahí. It's all there. Okay, can I move on now? ¿Puedo desplazarme ya al mapa? Yes, yes. There you are. Okay, so work on it, please. Mm -hmm.
a preguntarles iba si ya finish pero no, me recordé que recién les he asignado, so, tranquilo, disculpen mi, mi anxiety la ansiedad continue please Terminé, teacher. Ok, Debbie, thank you very much. Uh -huh. Thank you, thank you, thank you. Uh -huh. Nice. Eh, para ir eh, closing up, para ir cerrando esa parte, Debbie, si nos comparte su ejemplo, please. Uh -huh. It's my city, San Mary, there is a drugstore between post office and movie theater. Eh, lo hice cruzado, teacher. De en base a la imagen y en base a mi colonia. Okay. Okay. There are many parts. There aren't any coffee shop near my house. Excellent. Okay. Thank you, Debbie. Okay. Very good. Somebody else who finished? Alguien más que finalizó? Ok. Me. Uh, this, is, this is my series, Sonsonata. Sonsonata. I'm talk, going to talk about Sonsonata. Uh, in my city, there is a railway museum uh, in the downtown. Mm -hmm. The part is between the church and the mayor, mayorality. Okay. Uh -huh. There are three banks close to the police station. And there is a restaurant that we call La Casona. Okay. We don't have any fire station. Okay. Excellent. Thank you, Ariel. Very good job. Excellent. Thank you. Somebody else? Alguien más? Me parece escuchar a Juan Diego, si no me equivoco. Or, or Jose, oh, I don't know. Okay, Juan. Um, but I have examples this map. No my city, no my. Okay. No problem. No problem. Um, I go to the library. There is some first, first street. Okay. And then I and then I go to the restaurant that is from a train station. Mm -hmm. There. I ran to Pusa, but it's a good place to eat. And at six o'clock, I take Second Street 
and I go straight to go my home. Okay, very good, excellent, good, good job. Excellent, nice job, muy bien. Um, we just have time for one more, una última participation, one final participation. Uh -huh. My teacher. Okay, Patricia. My city, there is a coffee store behind the uh, behind of the shop. Okay. There are some the dog on the street. Mm -hmm. there, there are not any park in front of the, my house. Okay. Excellent, muy bien, super, 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 nice. Very good students, good job, good job, good job. Bien, uh, I wanna finish with two announcements. Quiero finalizar con dos anuncios. Como ustedes ya saben, ya vamos prácticamente finalizando. Vamos prácticamente ya cerrando el módulo. Ya nos quedan unas dos clases prácticamente. Bien, quiero comentarles que eh, entre el día de mañana y... El día miércoles, entre martes y miércoles, son como los dos días, únicos días prácticamente, para que ustedes finalicen sus actividades pendientes. Las de esa semana, o sea, hasta la tarea número 20, el examen, que, que sería el examen final, ¿ok? Ya está habilitado y ustedes lo pueden trabajar. Ya vi que algunos ya lo hicieron y entre más rápido salgan de eso, mejor, ¿verdad? Porque así ya, ya lo tienen terminado y así, yo preferiría que lo terminaran mañana, así al... Miércoles descansan completamente. No sé ustedes qué dicen, ¿verdad? Tiene un poco de sentido, ¿verdad? Entonces es como que lo más adecuado. Eh, por ahí a ir terminando. Bien, les comento. ¿Se recuerdan que en la primera clase yo les comentaba que al final eh, del módulo ustedes completaban su encuesta de satisfacción, ¿verdad? Sí. Bien, pues para la última clase que nosotros tenemos, que es este jueves, jueves, ok, jueves, okay, o sea, solo el miércoles tienen libre, porque el miércoles es asueto, como ustedes saben, pero jueves no, entonces es quizás la actividad más importante, para serles muy francos, si yo les soy muy honestos, la actividad del jueves es como la más importante, completar esa encuesta, es muy importante. Ahora bien, ustedes van a recibir esa encuesta a partir del día de mañana. La van a recibir en su personal WhatsApp, en su eh, WhatsApp personal, y también la van a recibir en correo electrónico. ¿Qué les pido? Por favor, de la manera más encarecida y respetuosa. No, escuchen bien, N-O, no, no lo vayan a completar todavía, por favor. Esperen hasta el día jueves para completarlo okay. conmigo, porque yo les tengo que dar unos datos. Entonces esos datos solo los tengo yo para que ustedes los puedan completar. Entonces se genera un problema si usted se adelanta y lo completa antes. No lo haga. Espere al día jueves, que sería jueves 16 de septiembre. Ese día finalizamos módulo. Ese día, durante la clase, ustedes todos resuelven esa encuesta conmigo. ¿Está claro? ¿Clear? Yes. Ajá. Ok. Nice. Yes. Ahora yo les pregunto, ¿van a resolver esa encuesta antes de la clase? No. ¿Sin no. mi ayuda? No. No, no. no ¿verdad? Van no. a esperar todos. Ok. Entonces, yes. es importante que yes. todos... ¿Es importante que todos resuelvan esa encuesta? Sí, porque van sí. datos para su empresa, empezando desde ahí. Entonces, desde ahí radica la importancia de que usted tiene que completar esa encuesta conmigo el día jueves. ¿Ok? Entonces, ese día la vamos a completar. Usted mañana la va a recibir, pero no la, no la conteste. No lo haga. Espere al día jueves para completarla conmigo. De hecho, ya la había recibido, teacher. Ya la recibieron, pero no la han completado, ¿verdad? No, solo la vi que, que decía ahí eso de, 
como unos datos, en, ¿verdad? Satisfacción. Ajá, la verdad entonces, no lo abrí, no lo abrí. Ok, okay. bueno, si ya, lo, entonces, si ya la recibieron, qué bueno, no la completen, por favor, es todo lo que les pido. Todo lo que les pido, no, la completen. Si me quieren, <ríe> no lo hagan. <ríe> Esperen a que sea hasta el jueves, ¿ok? Hasta el día jueves que ustedes la completen conmigo. ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Delmi. Yes, teacher. Sí. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes. Nice. Bien, perfecto. Esta noche le corresponde a Roxana la, los minutes, ¿ok? De, de tutoring. Y los demás ya están libres. No olviden hacer su tarea, por favor. Ya vamos terminando. Llévenla ya las últimas, poquito a poquito. Y ya seguimos mañana. Mañana clase normal. Mañana martes clase normal. ¿Ok? Eh, sí, nos vemos mañana entonces. See you tomorrow. I just stay with Roxana. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. 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 Thank you. 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 Roxana, hello. Hello, teacher. How are si you? Si no me dice, me iba. Right. <laughs> okay, nice. How are you, Roxana? I'm... I am fine. Excellent, bien. Estos son sus minutos, Roxana, para que usted me pregunte sobre alguna duda. Si no tiene dudas, pero quiere practicar, aquí están sus minutos. So... Aquí está su minuto, aquí estoy yo. Bye. You are. Okay. Te, justo en el último ejemplo que vamos a hacer de la de la describir de la ciudad, uh -huh. yo tenía como duda en cómo se dice cancha de fútbol rápido. ¿Cómo se diría? Yo ah, le puse fútbol rápido. Soccer, soccer field, pero no sé si estará bien. Sí, así es, eso es. Justo eso le iba a escribir yo también acá. Soccer field. Uh -huh. Pero no tiene, no cambia cuando es en grama, cuando es en cemento. No cambia. No. No. Okay. Stage doesn't change. Bueno, pues se lo dice por los, eh, ¿por, ¿por qué lo dice usted? Por los materials. Ajá. Uh -huh. Ajá. Que yo sepa, no. No, the, it doesn't change. No. Uh -huh. Le voy a leer mi ejemplo. Ok. De cómo dice y ahí me corrige. Ajá. Bueno, no eh, sé si quizás eh, se refiere a usted al, por ejemplo, esa, el, el, el turf. No sé si quizás se refiere por eso a usted, por el turf, el, por ejemplo, las, las canchas de grama sintéticas. Ajá. Ajá. Turf field, turf, soccer field, por ejemplo. Ajá, y como, como algo que lo diferencie de grama sintética a una cancha no. de Ajá. cemento. Ajá. Ajá, es que vaya, está el turf soccer field, que es como la sintética, ¿verdad? Uh -huh. Está el grass soccer field, que es como el, el, el ¿cómo le explico? El, what? El, ¿cómo se llama esta cancha? Ese tipo de cancha que es eh, así, engramada. Engramada, right? Uh, Ajá, turf soccer field. Y pues la otra, no sé, sería que, por ejemplo, la, las que son así empolvadas son las soil soccer field. Y las otras, uh, y las otras uh -huh. así encementadas son las eh, concrete soccer field. No sé si a eso se refiere. Sí, como diferenciar el, el, el lugar donde está. Voy a hacer sí, la pronunciación, a veces me cuesta. Ok. Por eso él voy a decir el ejemplo que tenía. This is my city, uh -huh. Turkey. Eh, In my city, there is a park in front of the church. Torch. Torch. Is that right? Uh -huh. Torch. Church. Church. Like this. Torch. Uh -huh. Torch. Church. Church. Ah, uh -huh. vaya. Okay. Lo dice bien, pero acuérdese, escuche, escuche, escuche. 
Torch. 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 La, el sonido de la Ch al final. Ajá. Torch. A ver, Torch. Ahí está. Eso. Nice. Torch. Ajá. Torch. Muy bien, Roxana. Ya. Yeah. Excelente. Ok. Uh -huh. La otro ejemplo era There are some trees in the park. Trees. Trees. trees in the park. Uh -huh. O sea, son algunos, ¿verdad? Correcto. Mm. There are some trees in the park. In the park. Uh -huh. mm. There are, aquí es como mm, no hay, entonces es there aren't. Any, Any full station. Full? Full station. Uh, no sé cómo se dice, gasolinera. ¿Sí? Ah, fuel. 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 Fuel, fuel. station. Entonces, there aren't any fuel station. Mm -hmm. Correct. Sí. Y el último ejemplo de la, de la Siri era de. Entonces sería the concrete soccer field. The concrete. To, the, the concrete. The, the concrete soccer field next to the church. It's next to the? The church. 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 Okay. But church. 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 Okay. Uh -huh. Yes. Y cuando decimos indoor... Soccer field, ¿cómo se dice? ¿Qué es, es el famoso fútbol? No sé, como cuando lo juegan así en sala, fútbol sala. Ajá. Ah, Ajá, okay. Indoor soccer. Ah. Ajá. Ajá. Indoor soccer, ok. Ajá. Entonces está en las canchas eh, cerca de la iglesia. Ok. Near church, ok. Ok. Uh -huh. Do you live in Perkin? Yes. Ah, ok. So there Perkin is. Perkin Morazán. Perkin Morazán. Uh -huh. Ah. There is a foundation there. Hay una fundación ahí, ¿verdad? Que tiene ese mismo nombre también. Yes. Uh -huh. Yes. Nice. Excellent. Excellent. Very good. Uh -huh. Another question, Roxana. Uh, ¿Cuánto me queda? Quiero ver. Ay, qué no, poquito yo. No, hombre, tiene todavía cinco minutos. Como empezamos a las ah, diez. Cinco. Podría hacerme como un, un, un repaso del at, on, in. Ok. ¿Para locations, okay. Roxana, o para time? ¿Para cuál sería? Mm, location. Location. Ok. Nice. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Okay. Uh, here we have. Yeah. Empezamos con in. Mm -hmm. I live in the city. I live mm -hmm. in. Perkin Morazán. Cuando se mm -hmm. habla de lugares genéricos y de lugares así conocidos usted utiliza in sí okay. I live in the city I live in Perkin Morazán I eat in the park of Morazán un lugar específico ajá Correcto. I live in San okay. Salvador. Ajá. Uh -huh. mm. Correcto. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Very, very good. Así va. Muy bien. Luego tenemos on. Ok. Right. On. Ahí.
I study on the assigned classroom. Estudio en el salón de la par. On the assigned classroom. I practice on, let me see. I practice on, let me see, la creatividad es lo que me está fallando ahorita. Eso es lo que me está perjudicando ahorita. Mm -hmm. On, oh, no, por ejemplo. Mi carro se queda o va en la primera avenida. I live on on the second street. Vivo en la segunda calle. Entonces, on lo va a utilizar más que todo cuando se refiere a calles, avenidas. Ok. Así, ok. Ahí es donde usted va a usar on. Ok. Calles, avenidas. Ajá, bulevares, boulevards. Y en... okay. Por ejemplo. En ese, la, y en la primera que dijo en the side classroom, un lugar específico. Uh, el classroom sería, solo que a side classroom sería el, 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 el no ese ejemplo. Quedémonos con estos tres. El de calles y avenidas. Ok. okay? Ese sería, sí. Pero está correcto el primero. Pero está correcto, ajá. Decir, Solo que no es, co es como otro uso de on, pero es un uso ya más complejo. Uh -huh. Ok. Yes, ajá. Roxy passes by héroes. Aquí me equivoqué porque aquí le puse una D. <ríe> aquí es héroes, ajá. Roxy passes sí. by Héroes Boulevard. Ajá. Boulevard. Ajá, Roxana pasa por el Boulevard de los Héroes. Uh -huh. Entonces aquí, Roxana, el punto que le quiero hacer aquí, declaración, es que aquí usted puede usar by o puede usar on. Ya utilizando la preposición, puede usar by o on. Cualquiera de las dos. Significan lo mismo. ¿Ah? Significan lo mismo. Means the same, ajá. Significa mm. lo mismo. It means the same. Mm -hmm. Got it? Ok. Muy bien. Yes, y ahora yes. nos falta cuál? At, ¿verdad? At. At, ok. ¿Puedo borrar esta parte ya? Ya. Yeah. Yes, yes. Ok, thanks. Le vamos con at. ¿verdad? ¿Dónde trabaja usted? Roxana. En la fundación de, funda de, de PELF. PELF, así. Ajá, se abrevia en inglés, es como Perkin Education Opportunities. Ok. Ajá, pero prácticamente dentro de la fundación de PELF está el colegio que es Amunchea. Ok. Entonces ah, okay. yo trabajo. Esa es la fundación en... que yo le dije, ¿no? Sí. Ah. Uh -huh. ah okay. I work at Perkin Education Foundation, por ejemplo. Entonces uh -huh. es un lugar específico. Pero también uh -huh. puede decir, I work at a school. Uh -huh. Escuela. Colegio. Allí, ahí eso es lo. At es como. Al traducirlo, ¿cómo se dice? At en español. En una, en un. En una, en un. Ah, ok. ¿Mm? Es que cuando estaba haciendo la, el examen de esto, me confundí más que todo en el at. Uh -huh. Uh -huh. I eat at a restaurant. I work at a foundation. I work mm -hmm. at a school. Mm -hmm. Yeah.
I study English at an academy. Mm -hmm. And there is when you use at. Yeah, yes, cuando se utiliza at. Entonces sería como eh, en un lugar o en una eh, un nombre en específico en una eh, ciudad no se podría... un lugar un lugar sin mencionar su nombre ah, sí. lugar ajá. sin mencionar nombre específico ajá porque, ajá porque aquí sería lo correcto I work in Perkin Education Foundation bien específico pero el uh -huh. ad sería como más general. Usted dice dónde, pero no menciona el lugar en específico. Trabaja en una fundación, pero no dice cuál. Trabaja en una escuela, pero no Ay, dice cuál. No, ah, okay. no específico sería entonces Exacto. como para Ajá. 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 Así sería. No específico. ¿Gar? Eh, nice. Uh -huh. Así sería. Yeah. Ok, teacher, thank you. Ya, nice. ya, ya más. Excelente. Super, super, super. Ya, yeah. ha mejorado mucho, Roxana. Muy bien. Ya había un prueba a lot. Yes. De la primera thank clase you. que no me hablaban yeah. nada, y ahora que ya de ejemplos, ya construye más. ¿Ha visto el cambio en usted? Sí. Yeah. Es que tenía, como siempre he tenido eso de el miedo a pronunciar mal. Ah, ok. Pero no, uh. así lo va quitando. Así es como se lo va quitando. Ya. Yeah. Ok, uh -huh. gracias. Thank you, teacher. Excelente. Super, Roxana. See you tomorrow, then. Ok. Ok, I'll see, see you, you tomorrow. tomorrow. So, bye bye. Mm -hmm. Take care. Good evening. Good evening. Bye. Bye.